వెక్యూరా వెల్నెస్ క్లినిక్ సైంటిఫిక్ స్లిమ్మింగ్ ట్రీట్మెంట్ సెంటర్స్ హైదరాబాద్ విజయవాడ వైజాగ్ నమస్తే నేను కేశవాల్ గుండు సుమండి హైదరాబాద్ లో ఒక సంచలనాత్మకమైన ఘటన ప్రతి ఒక్కరి మనసులోను గుబులు రేపుతున్నటువంటి పరిస్థితి జంక్ ఫుడ్ తినడం అనేది సర్వసాధారణమైపోయిన ఈ రోజుల్లో మోమోస్ తినడం వల్ల ఏకంగా ఒక ప్రాణమే కోల్పోయిన పరిస్థితి దాదాపు యాభై మంది మనసాన పడ్డటువంటి వాతావరణం అసలు ఎందుకు జరిగింది ఏ విధమైనటువంటి కల్తీ జరగడం వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోయేటువంటి స్థాయిలో ఈ పదార్థాలు తినడం వలన ప్రాణాలు కోల్పోయేటువంటి స్థాయిలో ఘటనలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఈ అంశాలను విశ్లేషించేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంత పాటు న్యూట్రిషనిస్ట్ ఆశ్రిత గారు ఉన్నారు ఆశ్రిత గారు నమస్కారం నమస్తే అండి మోమోస్ తినగానే ఒక యాభై మంది ఒకరే ఇద్దరు కాదు యాభై మంది అస్వస్థత గురి అవ్వడం అనేది ఒక సంచలనం ప్లస్ ఒక మహిళ ఏకంగా మృత్యువాత పడడం అంటే మామూలుగా ఫుడ్ కంటామినేషన్ అయితే వాంతులు విరోచనాలు ఇలాంటి సమస్యలు రావడం అనేది చూసాము బట్ ఏకంగా లైఫ్ రిస్క్లో ఉంది అనేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది సో చాలా మందిలో ఆందోళన ఉంది ఏం జరిగి ఉండొచ్చు కంటామినేషన్ ఏ స్థాయిలో ఉంటే ఇటువంటి ప్రమాదం జరిగింది యా ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది మోమోస్ లాంటి ఫుడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అందులో వాళ్ళు బేసికల్ గా మైదా లోపల ఒక కూర స్టఫింగ్ అన్నది చేస్తారు సో ఈ స్టఫింగ్ అన్నది కనుక ఒకవేళ స్టేల్ అయిపోయింది చాలా పాతది మేబీ నిన్నటితో మొన్నటితో కూర అయి ఉండొచ్చు అది వాసన వస్తూ ఉండొచ్చు కానీ వీళ్ళు బల్క్ లో చేసేటప్పుడు దాన్ని పట్టించుకోరు అండ్ ఆ పర్టికులర్ వెండర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎంత హైజినిక్ కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఆ వెండర్ ప్లేస్ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఒక చిన్న కంటామినేషన్ చాలండి అంటే ఆ బ్యాచ్ ఆ మోమోస్ బ్యాచ్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్యాచ్ లో తిన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కేస్ చూసుకుంటే మోస్ట్లీ దానిలో పెట్టిన స్టఫింగ్ లోనే కంటామినేషన్ డెఫినెట్ గా ఉండి ఉండొచ్చు అండ్ కమింగ్ టు డెత్ ఆఫ్ ద పర్సన్ అంటే ఓ మహిళ చనిపోయారు దీనికి రీజన్ ఏమై ఉండొచ్చు అంటే డెఫినెట్ గా మీరు అన్నట్టు వాంతులు విరోచనాలు ఫస్ట్ సింటమ్ ఆఫ్ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ ఈ సింటమ్ ని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదండి ఎప్పుడు కూడా అవే తగ్గిపోతాయి లే లేకపోతే ఒక రోజు ఆగి చూద్దాము అనేలాగా ఉండదు సివియర్ డిహైడ్రేషన్ మైట్ హ్యావ్ కాస్డ్ హార్ట్ స్ట్రోక్ ఆవిడికి సో ఎక్సెసివ్ డిహైడ్రేషన్ అయి ఉండడం వల్ల కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయి ఉంటుంది కానీ ఆ ఇనిషియల్ గా ఆవిడకి వచ్చిన ఇష్యూ మటుకు డెఫినెట్ గా ఫుడ్ పాయిజనింగ్ ఏ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ తోటి వచ్చిన సినారియో వామిటింగ్ కానీ డిహైడ్రేషన్ మోషన్స్ కానీ సివియర్ గా అయిపోవడం వల్ల ఆవిడ చనిపోయి ఉండొచ్చు కానీ ఒక డౌట్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ వల్లనే అయి ఉంటే అది ముందుగా ఎందుకు ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయారు రెండు మూడు రోజుల తర్వాత ఇన్సిడెంట్ బయట రిపోర్ట్ అయింది ఆవిడ వెళ్ళి యాక్చువల్లీ డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేయడమే లేట్ చేశారు ఆవిడ ముందరే వెంటనే జాగ్రత్త పడుండి వెంటనే ఫిజిషియన్ ని కన్సల్ట్ అయి ఉంటే డెఫినెట్ గా వాళ్ళు యాంటీబయాటిక్ కోర్స్ కానీ దానికి తగిన చర్య తీసుకునేవాళ్ళు కానీ ఆవిడ వెళ్ళడమే డిలే చేశారు సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండాల్సింది ఏంటి అంటే ఇలాంటి ఫుడ్ పాయిజనింగ్స్ అలాంటివి అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా వెంటనే తెలుస్తుందండి బయట తిని రాగానే ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయితే వెంటనే వామిటింగ్స్ అనేది ఇనిషియేట్ అవుతాయి సో అది ఒక్క వామిటింగ్ తో అవ్వదు అండ్ అవి కంటిన్యూస్ గా ఉంటాయి కంటిన్యూస్ వామిటింగ్ కంటిన్యూస్ మోషన్స్ అవుతున్నాయి అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు డాక్టర్ ని సంప్రదించాలి ఆవిడ డాక్టర్ ని సంప్రదించే టైం లేట్ చేసేసారు సో దాంతో డిహైడ్రేషన్ అయి ఉంటుంది జనరల్ గా మోషన్స్ అయితే రెండు ఒకేసారి అవుతాయా లేదంటే ఏదో ఒకటి వచ్చినా కానీ సింటమ్ గా భావించాల్సి ఉంటుందా ఏదైనా ఒకటి వచ్చినా సింటమ్ గా భావించాలండి కానీ వీటితో పాటు వాళ్ళకి డెఫినెట్ గా కడుపులో కోటు లాంటిది కానీ నులు నొప్పి కానీ ఖచ్చితంగా అసోసియేట్ అయి ఉంటుంది సో ఫుడ్ పాయిజనింగ్ చాలా మినిమల్ సింటమ్స్ నుంచి సివియర్ సింటమ్స్ దాకా కూడా చూడొచ్చు ఇప్పుడు అది ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బట్టి కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు యాభై మంది తింటే యాభై మంది ఎందుకు చనిపోలేదు అంటే ఎవరి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎవరి బాడీ ఆ పర్టికులర్ మైక్రో ఆర్గానిజం కి ఎలా రియాక్ట్ అయింది అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో ఎవరైతే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా వీక్ గా ఉంది ఆ లేదా వాళ్ళకి ఏమైనా అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఉండి ఉండొచ్చు లైక్ డయాబెటీస్ కానీ అలాంటి ఆటో ఇమ్యూన్ కండిషన్స్ ఉన్నా సరే వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా వీక్ గా ఉంటుంది ఒక్కోసారి హైపర్ యాక్టివ్ గా కూడా ఉంటుంది సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇప్పుడైనా ఫుడ్ పాయిజన్ అయితే వెంటనే డాక్టర్ ని సంప్రదించాలి ఇప్పుడు అసలు ఈ రికవరీ దీనిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి స్పెసిఫిక్ గా ఏదన్నా కండిషన్స్ ఉన్నాయా దీనికి డెఫినెట్ గా ఆఫ్టర్ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ చాలా జాగ్రత్తగా 
హైడ్రేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయ్యి రికవర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఎలక్ట్రోలైట్స్ ప్రాపర్ గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంటుంది సో వీళ్ళు ఎలక్ట్రాల్ వాటర్ కానీ కొబ్బరిబొండం నీళ్లు కానీ ఎక్కువ మజ్జిగ కానీ సో ఇలాంటివి ఎక్కువ కన్స్యూమ్ చేస్తూ ఉండాలి కొన్ని రోజులు లిక్విడ్ డైట్ కి స్టిక్ అయి ఉండి కొంచెం స్టమక్ అప్సెట్ అన్నది స్టమక్ మళ్ళీ దాని మామూలు డైజెస్టివ్ కండిషన్ అచీవ్ అయ్యేంత వరకు కూడా వీళ్ళ డైట్ అంతా కూడా చాలా సాత్వికంగా ఉండాలి వీళ్ళు తినే ఫుడ్ కూడా ఖచ్చితంగా కుక్ చేసిన ఫుడ్ తినాలి సో పోస్ట్ రికవరీ ఫేజ్ లో ఉన్నప్పుడు సాలడ్స్ కానీ రా ఫుడ్ కానీ అస్సలు ఎంటర్టైన్ చేయొద్దు అండ్ వీళ్ళు ఇంకా సూప్స్ లాంటివి తీసుకుంటే చాలా మంచిది ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్ సూప్స్ ఇంట్లో చేసినవే తినాలి అసలు బయటవి తినకండి ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ ఒక కంటామినేషన్ ఇష్యూ కనిపించింది సో మళ్ళీ బయట తిరిగి వెంచర్ చేయకండి కొన్ని రోజులు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అయ్యేంత వరకు కూడా లిక్విడ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ ఎలక్ట్రోలైట్ ఎక్కువ ఉన్న ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఏ వెజిటేబుల్స్ అయితే ఖచ్చితంగా కుక్ చేసినవే తీసుకోండి సో రా మెటీరియల్ ఏది తీసుకోకండి అండ్ ఈజీగా ఉండాలి డైజెషన్ కూడా వెరీ టఫ్ డైజెస్టివ్ ఫుడ్స్ అంటే నూనెలో వేయించినవి కానీ లేకపోతే స్వీట్స్ కానీ ఇట్లాంటివి కన్జ్యూమ్ చేయకుండా జనరల్ గా మనం ఇంట్లో తీసుకునే కుక్డ్ ఫుడ్ ఏదైనా ఓకే పొంగల్ లాంటిది అయితే చాలా బాగా రికవరీ ఉంటుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఆన్ డైజెషన్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ గా కూడా ఉంటుంది సో కిచిడీ కానీ పొంగల్ కానీ దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఫుడ్స్ పోస్ట్ రికవరీ అసలు ఈ కంటామినేషన్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏవైనా మార్గాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో బయటకు వెళ్తే ఏ షాపింగ్కి వెళ్ళినా సినిమాలకి వెళ్ళినా బయట ఫుడ్ జంక్ ఫుడ్ వెరీ కామన్ సో దీన్ని అసలు ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఐడెంటిఫై చేయలేమండి బికాస్ కంటామినేషన్ అయ్యేదంతా కూడా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ తోనే అవుతుంది సో మోస్ట్లీ క్రాస్ కంటామినేషన్ కూడా జరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సరిగ్గా కుక్ చేయని మీట్ ఉందనుకోండి అది కంటామినేట్ అవుతుంది అదే అదే ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఇంకొక ఫుడ్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు సో ఈ మీట్ లో ఉండే బ్యాక్టీరియా ఆ ఫుడ్ లోకి వెళ్ళచ్చు లేకపోతే దీనిలో ఉన్న బ్యాక్టీరియా ఇంకే ఎట్లా అయినా స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో బ్యాక్టీరియల్ కంటామినేషన్ ని మనం అస్సలు రికగ్నైజ్ చేయలేము అందరిలో ఒకే రియాక్షన్ కూడా ఉండదు ఇప్పుడు మీరు చాలా సార్లు చూసుంటారు కొంతమందికి ఏదైనా పెళ్లిలో తిన్నప్పుడు కొంతమందే సిక్ అవుతారు అందరూ సిక్ అవ్వరు సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఎవరు బాడీ ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతారు అన్నది వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇందులో ఉపయోగించేటువంటి పదార్థాలు యాక్చువల్లీ మోమోస్ విషయంలో కూడా మయోనీస్ మేకింగ్ లో చాలా మాల్ ప్రాక్టీస్ జరిగి ఉండొచ్చు లేదా కంటామినేటెడ్ వాడి ఉండొచ్చు ఎగ్ కూడా పాడైపోయిన ఎగ్స్ ని వాడి ఉండొచ్చు అని ఇటువంటివన్నీ వస్తున్నాయి మీడియా రిపోర్ట్స్ వాటినైనా గుర్తించడానికి అవకాశం ఏదన్నా ఉందా లేదంటే వాళ్ళు ఎంత షో చేసి దాన్ని అమ్మేస్తే అంత త్వరగా మన వాళ్ళు కొనుక్కొని అనారోగ్యం పాలు అవడమే పరిస్థితి దాన్ని మనం ఏం గుర్తించలేమండి ఎందుకంటే మనకి డెఫినెట్ గా తెలియదు వాళ్ళు వండుతున్న ప్రాంతం ఎలా ఉంది వాళ్ళ సోర్సింగ్ ఎలా ఉంది అండ్ మోర్ ఓవర్ వాళ్ళకి అసలు సర్టిఫికేషన్ ఉందా లేదా కానీ ఒకటి ఏంటి అంటే డెఫినెట్ గా మీరు ఏదైనా ఈటరీకి వెళ్తున్నారు బయట తింటున్నారంటే ఫస్ట్ ఆ ప్లేస్ ఎలా ఉంది హైజెనిక్ గా ఉందా లేదా తినడానికి ఎమికబుల్ గా ఉందా లేదా అన్నది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ థింగ్ గమనించాల్సింది వాళ్ళకి ఎఫ్ఎస్ఎస్ఐ సర్టిఫికేషన్ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా బికాస్ ఏ ఎనీ వెండర్ ఎవరైనా అమ్ముతున్నారు ఫుడ్ ఐటమ్స్ అమ్ముతున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఫుడ్ రెగ్యులేషన్ అథారిటీ ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఇచ్చే సర్టిఫికేషన్ డెఫినెట్ గా వాళ్ళు డిస్ప్లే చేసుకోవాలి సో అలాంటి సర్టిఫికేషన్ ఉందా లేదా అని చూసుకుని మనము ఎక్కడ ఎలాంటి ప్లేస్ లో తింటున్నాము అన్నది మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఎంచుకునే ప్లేస్ కరెక్ట్ ప్లేస్ ఎంచుకుంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయి కానీ మనం ఒక ఫుడ్ లో ఇది కంటామినేటెడా కాదా అని తెలుసుకోవడం అయితే చాలా కష్టం అండి బికాస్ వాళ్ళు చేసేది పెద్ద పెద్ద బ్యాచెస్ లో చేస్తారు వాళ్ళ రా మెటీరియల్ ఇంగ్రీడియంట్ సోర్సింగ్ కూడా మనకి ఐడియా ఉంది అంటే యాక్చువల్ గా చిన్న పిల్లలతో వెళ్ళినప్పుడే ఎక్కువ ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఆల్రెడీ విక్టిమ్స్ లో కూడా చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారని చెప్పని చెప్తున్నారు సో వీళ్ళకి ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి ఒక న్యూట్రిషనిస్ట్ గా మీరు ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు ఈ జంక్ ఫుడ్ కానీ ప్యాక్డ్ ఫుడ్ కానీ పిల్లలు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఆల్టర్నేటివ్ ఏమైనా ఉందా సో ఫస్ట్ థింగ్ లిమిటేషన్ ఇస్ ద కీ అండి పిల్లలు ఐ డోంట్ సే కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ ఈటింగ్ ఒకటి వాళ్ళకి మనం ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి పిల్లల్లో సో ఇలాంటి ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఏదైనా సరే ఇట్ షుడ్ బ
సో ఏంటంటే రోజు తినే ఫుడ్ లో ప్యాకేజ్ ఫుడ్ ఉంటే ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ఎడిటివ్స్ లేకపోతే ప్రిజర్వేటివ్స్ ఇవి ఏవైతే యాడ్ చేస్తారో వాళ్ళు యాడ్ చేసిన క్వాంటిటీ ఐడియల్లీ విత్ ఇన్ ద రేంజ్ ఉంటుంది కానీ మనం రోజు తీసుకుంటే అది క్యూములేటివ్ అవుతుంది కదా సో ఇది పైలప్ అవుతుంది సో ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పిల్లల డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు చిన్న చిన్న పిల్లలే గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూస్ తోటి కనిపిస్తున్నారు పదిహేను పదహారేళ్ల పిల్లలకి ఎసిడిటీ కానీ యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ కానీ ఇంకా అల్సర్స్ లాంటివి కూడా కనిపిస్తున్నాయి వీటన్నిటికీ రీజన్ ఏంటంటే ఎక్యుమిలేషన్ ఆఫ్ టూ మెనీ ఎడిటివ్స్ వీళ్ళ ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఎడిటివ్స్ కానీ ప్రిజర్వేటివ్స్ కానీ చాలా ఎక్కువ ఉంది సో దాన్ని ఫస్ట్ లిమిట్ చేయాలి సాధారణమైనంత వరకు ఇంట్లో తినడానికి ఎంకరేజ్ చేయండి బయట తినడం అనేది ఒక ట్రీట్ లాగా ఉండాలి అంటే వాళ్ళు ఏమైనా అచీవ్ చేస్తేనో లేకపోతే వాళ్ళ బర్త్డే ఎక్కువ ఇట్లా ఎప్పుడైనా అకేషనల్ గా ఉండాలి కానీ ఇట్ షుడ్ ఇన్ పీ లైక్ ఎవ్రీ నవ్ అండ్ దెన్ బయట తినాలి అంటే ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అప్పుడే డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది స్పెసిఫిక్ గా చూసుకుంటే టెన్ ఇయర్స్ లోపు పిల్లలకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండదు సో వాళ్ళకి ఇంకా టెన్ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఇమ్యూనైజేషన్స్ ఉంటాయి సో వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన వ్యాక్సినేషన్స్ టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఉంటాయి సో వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అప్పుడప్పుడే అడాప్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అలాంటి స్టేజ్ లో ఎలాంటి కంటామినేషన్ కి ఎక్స్పోజ్ అయితే రికవరీ చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళు చాలా సిక్ అయిపోతారు సో కాబట్టి బయట ఫుడ్ ఎక్స్పోజర్ అన్నది లిమిటేషన్ లో ఉండాలి ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఎ ట్రీట్ బట్ నాట్ ఎ డైలీ ఇంటెలిజెన్స్ థ్యాంక్ యూ ఆశ్రిత్ గారు మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేసినందుకు ఇది హైదరాబాద్ లో జరిగినటువంటి ఘటన మోమోస్ తినడం వెనక అలానే అందులో జరిగినటువంటి కల్తీతో పాటు ఇమీడియట్ గా రియాక్ట్ అయ్యి డాక్టర్ ను అప్రోచ్ అవడంలో జరిగిన జాప్యం కూడా ఒక వ్యక్తి ప్రాణం తీసే స్థాయికి వెళ్ళింది అలానే ఫుడ్ ఎలా తయారవుతుంది అనేది ఎవరు నిర్దేశించేటువంటి పరిస్థితులు లేవు కాబట్టి బయట తినడాన్ని వీలైనంత ఎక్కువ నియంత్రించుకోవడమే సరైన ఆరోగ్యపు అలవాటు అని ఆశ్రిత్ గారు చెప్తున్నారు ఇది స్పెషల్ డిస్కషన్ కీప్ వాచింగ్ సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి